Tranquilo, Itavano? Tudo bem com vocês? Eu vou organizar o quadro aqui para a gente trabalhar uma linha sobre o trinômio quadrado perfeito, parte 1, porque o professor Richard vai vir com mais informações na próxima aula, no caso, na aula de quarta-feira, que é amanhã. Fique atento, se conecte, já ligue, fique ligado em tudo que está acontecendo. De olho na agenda do, dos decisionários, faça sempre, sempre que a aula sair, for disponibilizada para você, já está liberado, está a lista para você fazer, tá bom? Já vai lá e antecipe o seu trabalho. Está entediado? Plural. Está na fazenda, tem internet? Plural. Está na fila do banco? Plural. Só sai de casa se for preciso, tá bom, gente? Vamos lá. Então, eu vou organizar aqui para vocês uma aulinha bem tranquila sobre trinômio quadrado perfeito. Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jane Fran com a aula de número 30, módulo 16, falando sobre o trinômio quadrado perfeito, tá bom? Então, nós vamos é, trabalhar esse assunto com mais tranquilidade, com bem bastante calma para a gente entender. É a parte 1, porque é a parte 2 é com o professor Richard, tá? Quadro organizado, então vamos resolver, vamos aplicar aqui a o que nós pretendemos aqui, que é o trinômio quadrado perfeito. Pessoal, eu desenhei um quadrado aqui, tá? Isso aqui é um quadrado de lado A mais B, aqui, ó, A mais B, tá bom? Lado A mais B. Antes de eu começar a falar sobre isso, pessoal, fiquem conectados nos nossos recadinhos, tá? Bacaninha para vocês interagirem e ficar ligado tudo que tá acontecendo, tá bom? E não deixe de fazer os T6, beleza? Só relembrando aí, só frisando. O lado do quadrado é A mais B, beleza? Se aqui é A mais B, aqui também é A mais B. É trinômio quadrado perfeito porque é um trinômio que representa a área de um quadrado. E toda a área de um quadrado é sempre um quadrado perfeito porque tem raiz exata. E um quadrado tem lados iguais e a área dele é lado vezes lado. Por isso que é um trinômio quadrado perfeito. Esse aqui também mede, a, mede, mede B, tá? Deixa eu... Eu encontrei o pincel preto aqui, deixa eu colocar essa informação. Aqui também mede B. Então, aqui é a soma das áreas desses dois quadrados, né? Desses dois quadradinhos, esse menor e esse maior um pouquinho, e esses dois retângulos idênticos. Esse retângulo é idêntico a esse, porque o lado é A e B, aqui também é A e B. Então, é uma ideia da gente resolver um produto como esse, a área de um quadrado, de forma mais tranquila. Então, vamos montar. Como que ficaria a área dessa figura? Ficaria... A mais B elevado ao quadrado, beleza? E aí, se você aplicar distributivo, vai ficar A vezes A, B, A vezes B e B vezes A e tal. Isso você faz aí em casa, tranquilamente, a distributiva. No caso nosso aqui, vou começar com a distributiva. Você não vai me ver agora, mas eu estou aqui, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, A mais B vezes A mais B, tá bom? Vai ficar dessa maneira. Se você aplicar a distributiva, eu vou colocar aqui os tracinhos de caneta, olha só, vermelha, A vezes A, A vezes B, B vezes A e B vezes B. Então, vai ficar como isso aqui? Ó? A ao quadrado mais A vezes B mais B vezes A mais B ao quadrado. E aí, organizando esse com esse, são, são semelhantes, fica A ao quadrado mais duas vezes AB mais B ao quadrado. Então, o que, é que nós temos aqui? Nós temos um trinômio quadrado perfeito. Essa expressão representa a área desse quadrado. Se você for analisar o quadrado, essa área aqui ó, é B ao quadrado. Essa aqui é A ao quadrado. Essa é A vezes B, e essa também aqui é A vezes B. Se você somar, fica A ao quadrado mais duas vezes AB mais B ao quadrado. Por isso, trinômio quadrado perfeito. E aqui nós temos o produto da diferença de dois, produto da soma de dois termos, tá? Quadrado da soma. E aí, a regrinha que você tem que memorizar é essa aqui, ó. O, o quadrado da soma de dois termos, ele segue assim, ó. O quadrado da soma de dois termos, nós temos o quadrado do primeiro 
mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ó, duas vezes A vezes B, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? mais o quadrado do segundo termo. Então, essa é uma regra para você resolver esse produto trinômio quadrado perfeito mais rápido. Se você tem aqui, ó, A mais B ao quadrado, você já vai direto. Vamos pegar um exemplo aqui, só para ficar fresquinho na memória. Vamos pegar um exemplo. Você tem um exemplo aqui, 2x mais 3 elevado ao quadrado. Então, vai ficar quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, né? Porque 2 ao quadrado é 4 e x ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes 2, 4x e 3, é, 4 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, né? Porque tem que duas vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro é 2x e o segundo é 3. Mais o quadrado do segundo, que é 9. Então, fica 4x ao quadrado mais 12x mais 9, tá bom? Então, você pode aplicar essa regrinha aqui, ó, tranquilamente, para você não esquecer como é que fica a sequência, tá bom? Sequência da área de um quadrado dentro de uma expressão algébrica como essa. Na questão da diferença de dois termos, nós temos o seguinte, ó. aqui é um quadrado, só que agora o lado do quadrado não representa A mais B, o lado do quadrado representa A menos B, que é esse lado aqui. Ó. Então, a área que eu quero é essa, então aqui é A menos B. E aqui na lateral também mede A menos B. Eu quero a área dessa figura toda, exceto esse quadradozinho aqui, não vai incluir esse quadradozinho pequeno, então fica A menos B. B. Então, como é que eu vou calcular a área dessa figura? Né? Como é que eu vou calcular a área dessa figura? Você vai aplicar ao trinômio quadrado perfeito, que é o quê? Você pegar A menos B e elevar ao quadrado. Tá? A menos B elevado ao quadrado. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai desenvolver. Se você aplicar a distributiva, fica assim. Ó. A menos B vezes A menos B. Aí vai aplicar o chuveirinho aqui, ó. A vezes A dá A ao quadrado. A vezes B mais por menos dá menos. Então, vai dar menos AB. Menos AB. Menos aqui também vai dar menos AB, porque é menos B vezes A. Então, a ordem não altera. E aqui no final vai dar menos por menos, que vai dar mais B ao quadrado. Tá bom? Mais B ao quadrado. O que, que acontece aqui, então? Quando você desenvolve isso aqui, isso aqui vai ficar assim, ó, a ao quadrado menos AB, menos duas vezes AB, mais B ao quadrado, tá bom? Então, fica dessa maneira aí a figura, a área da, 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 daquele, daquele quadrado ali, se a gente for determinar o lado sendo A menos B, tá? No caso, o lado A é o todo, o lado A do quadrado, não é esse, esse aqui, não. Esse aqui é só uma parte, o lado A do quadrado é o todo aqui, ó. O lado A é esse todo aqui. E aqui mede B, então o lado do quadrado fica A menos B, então é, a área fica daquela situação aqui, né? O lado do quadrado é esse todo e aqui é o B, então o lado do quadrado é A menos B, que é o lado desse quadradinho menor. E aí você aplica dessa maneira aqui, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Esse é o trinômio quadrado perfeito, que segue essa regrinha aqui, ó. Quadrado do primeiro, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá bom? Deixa eu tirar só o quadrado um pouquinho ali para a gente aplicar numa um exemplo, tá? Que aqui sobrou espaço, mas aqui não sobrou. Deixa eu tirar esse quadrado aqui para a gente aplicar no exemplo aqui rapidão. Olha só, vamos pegar um exemplo aqui para a gente resolver. Vamos supor que eu tenho aqui é, 3x menos 2 elevado ao quadrado. Então, como é que desenvolve? Quadrado do primeiro, segue lá. A única diferença dessa regra para essa é aqui. Ó. Aqui tem menos duas vezes o primeiro vezes o segundo e aqui tem mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai lá. Quadrado do primeiro, 3x elevado ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? E aí você desenvolve normal. 3 ao quadrado, 9x ao quadrado, menos 
2 vezes 3x vezes 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. E repete a variável. Mais 2 ao quadrado, que é 4. E aí, finalizou a, o trinômio quadrado perfeito. Tá bom? Nas próximas aulas, nós vamos aprender a desenvolver isso aqui, a voltar para um produto. Tá? Nós estamos fazendo... A simplificação do produto notável ali, nós estamos expandindo e nas próximas aulas nós vamos reduzir, tá? Então aguarde as próximas aulas para a gente aprender a fazer esse retorno desse trinômio quadrado perfeito. A aula por hoje é uma aula curtinha, bem devagarinho, dá para você entender, tá? Então nós vimos o produto da soma e o produto da diferença. Quadrado da soma e quadrado da diferença. Isso é trinômio quadrado perfeito porque nós temos três termos e ele representa a área de um quadrado, tá bom? Então, ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Fui, aquele abraço do professor Jane Fran, está sentindo muita falta de todos. Tchau!